بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوکے ٹوڈے اسٹوڈنٹس دا نیکسٹ ٹاپک دیٹ از انکلوڈیڈ ان یور کورس از اباؤٹ دا ان ڈائریکٹ میتھڈ وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دی ڈائریکٹ میتھڈ اینڈ دے واز اونلی ون میتھڈ دیٹ واز ان یور کورس اینڈ دیٹ واز دی ڈو لیٹرز میتھڈ ان ان ڈائریکٹ میتھڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹو میتھڈس فرسٹ ون از اے جیکوبی ایٹریٹو میتھڈ and the second one is the gauss edal iterative method so <coughs> these uh, both these methods will involve iterations i suggest you that this is a formula on the basis of which you are going to arrange your equations your linear equations but before going into this situation i must tell you that you should go towards the example right this is a system of linear equations and you can see that 10x plus y plus z is equal to 24 three equations and you have to solve this the solution of this equations via jacobi iterative method and it has been mentioned that you have to correct your answer up to up till 4 dp right it will be mentioned because uh, in, uh, you can see uh, further that there will be some divisions involved and of course they will involve some decimals as well so it is very important that it should be mentioned in the question right and moreover since it is going to involve iterations so this iteration will also be mentioned right only one thing that you have to be very careful while involving these methods is that the criteria of uh, proceeding with this method is that the sum of these diagonal elements these this should be greater than the remaining coefficients like if i go over here you can see that in this question the first equation the coefficient is this 10 this is 1 and then this is 1 the sum of this coefficient that should be greater than the remaining these two elements similarly here you can see that it will just involve this absolute sign right that that this 10 should be greater than the sum of these two similarly in the second equation the diagonal element will be this so its sum this uh, number should be greater than the corresponding sum of these coefficients here like this is minus 1 and this is 1 and of course this is greater than this and here in this third equation if this is your third equation then this diagonal entry this is uh, uh, whose sum is 100 and of course you can uh, easily see that the sum 100 is greater than these two corresponding sums the absolute sum of these two elements right of these coefficients so this is the main thing that you have to wait uh, that you have to check now if you can see that if i rewrite this equation over here and this over here then this will not work because in this case the diagonal element will become 2 and it's not greater than these two sum right so you have to rearrange your equations in such a manner that this thing will hold the first sum the second and the third right because it is constituting these diagonal entries so now proceeding how you have to rewrite your equation of course it will involve iteration so what you will do first that i have rewritten the system since it is my first entry so what i will do جب آپ یہ لکھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے ہم نے اس کو ارینج کیا ہے اف دس از ٹین ایکس دین رائٹ اٹ ان دس فارم ٹوینٹی فور مائنس وائی اینڈ دین مائنس زی صحیح ابھی ٹین کو ذہن میں رکھیے گا سر ہے آئی ہیو ریٹن ایکس ایکس ٹو ٹوینٹی فور مائنس وائی اینڈ دین مائنس زی اور پھر اس کے بعد جو ایکس کے ساتھ کوفیشنٹ تھا ٹین اس کو میں نے ڈیوائڈ کر دیا جب ڈیوائڈ کر دیا کیونکہ آئی ہیو ٹو رائٹ دس 
uh, number alone without any uh, product or uh, num uh, division number right so x is equal to jo 24 tha 10 se divide hua so i have written it in this form right so 24 minus that uh, 1 over 10 will be written in this form 0.1 right ये दफा आप इसको इक्वेशंस को लिख लें पहले और वो जो k प्लस वन है वो जो k है वो बाद में आपने ऐड करना है अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर रहेगा दैट विल बी ट्वेंटी वाई दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी वन प्लस एक्स एंड देन माइनस जी देखें और फिर उसके जो कोफिशेंट था y का दैट वॉज ट्वेंटी ट्वेंटी को फिर यू आर गोइंग टू डिवाइड राइट सही एक दफ़ा आपने जब यहाँ पे लिख लिया सिमिलरली इस इक्वेशन में आप देखें आप लिखेंगे हंड्रेड जी दैट इज इक्व टू थ्री हंड्रेड प्लस एक्स प्लस टू वाई एक दफ़ा जब लिख लें फिर उसके बाद उसको स्टेप वाइज डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद देखें वो थ्री हंड्रेड डिवाइड करेंगे हंड्रेड से तो ऑफकोर्स यू विल बी गेटिंग थ्री वाई है और फिर यहाँ पर सिमिलरली यू आर गेटिंग दिस अब आपने क्या करना है वट यू हैव टू डू जब आप एक दफ़ा सिस्टम को लिख लें तो जो लेफ्ट साइड पे जो आपके सिंबल्स हैं उनकी पावर पे आप ये आइट्रेशन सिंबल ये पावर को नहीं उससे शो कर रहा है ये उसके आइट्रेशन को शो कर रहा है यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज दैट इफ के इज टू वन इट विल बी एक्सक्यर नो नॉट एट ऑल इट्स नॉट एक्सक्यर इट इज द आइट्रेशन फर्स्ट आइट्रेशन और सेकेंड आइट्रेशन और थर्ड आइट्रेशन यू डोंट हैव टू डू स्केयर इन दिस केस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट On the left hand side, you have to just put k plus one, k plus one, and k plus one. And on the right hand side, you just have to put all the variables. You have to give all the variables an iteration k. सही? जब दे दिया, तो zero order iteration तो आपको already given है. When you will put k is equals to zero. हमेशा पहले एक दफ़ा पुट करें डायरेक्ट डायरेक्ट इसको मत करें मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ वेन एवर यू आर डूइंग दिज एट्रेशन क्वेश्चन ऑलवेज डू इट स्टेप वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल पुट के इज टू जीरो इन दिस यू विल बी गेटिंग फर्स्ट एट्रेशन दैट इज इक्व टू दिस वाई फर्स्ट एट्रेशन दैट इज इक्व टू दिस एंड जी फर्स्ट एट्रेशन दैट दैट इज इक्व टू दिस नाउ वेन यू विल पुट बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन दैट ऑल दिज वाई पावर जीरो जी पावर जीरो एंड एक्स पावर जीरो फर्स्ट ऑर्डर एटेशन इज इक्वल टू जीरो सो ऑफकोर्स दिस विल बी इक्वल टू जीरो एंड यू विल बी लेफ्ट विद दीज वैल्यूज राइट सो दिस इज योर ये जो आंसर है आपका ये ये आंसर है वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू परफॉर्म आइटेशन सच अ मैनर वहाँ तक आपने अपनी आइटेशन को ले कर चलना है जब तक कि ये रिस्पेक्टिवली सारे एक्स सारे वाई और सारे थ्री सारे जी जो हैं ये फोर डेसिमल प्लेसेस तक इनके आपस में अलग अलग जो है वो आंसर सेम ना आ जाए राइट ना यू वेन यू विल पुट केज यू कुछ टू वन यू विल सी एक्स टू वाई टू एंड देन जी टू मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है पहले आप उसका यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे ऑफकोर्स दे वुड बी वाई वन Z1, वन एक्स वन जी वन एक्स वन एंड देन वाई वन अब जब ये वाई वन जी वन एक्स वन आ गए वैल्यूज तो वो ये वाली वैल्यूज हैं जो कि आप इस आइट्रेशन के अंदर यूज करेंगे ठीक है एंड वेन यू विल यूज दिस वैल्यूज यू विल बी गेटिंग दीज वैल्यूज तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो कैलकुलेटर्स हैं उनको आपने लाजमी फिक्स करना है राइट सिमिलरली वेन यू विल पुट के टू यू विल गेट थर्ड आइट्रेशन You will get fourth iteration, fifth iteration, सही और जब fifth iteration देखेंगे जब आप match करेंगे फोर डी पी तक आप ये देखें वन पॉइंट डबल नाइन सिक्स टू वन पॉइंट डबल नाइन सिक्स टू पॉइंट डबल नाइन सेवन एट पॉइंट डबल नाइन सेवन एट थ्री पॉइंट जीरो थ्री डबल नाइन थ्री पॉइंट जीरो थ्री डबल नाइन तो फिफ्थ आइट्रेशन पे ये जो आइटेशन हैं रिस्पेक्टिवली एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज जी की वैल्यूज ये सब मैच हो गई हैं फोर डेसिमल प्लेसेस तक अब अब थोड़ा दोबारा देखें कि यू व गिवन इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन इन विच योर एक्स वाई एंड जी व अनोन तो आपने आइट्रेशन के जरिए इस मैथड को यूज किया है एंड यू हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज थ्री अनोन एक्स वाई एंड सी एंड दे आंसर्स आर मैचिंग अप टिल फोर डी पी राइट so uh, at the fifth iteration so the questions that are um, involved 
uh, question number nine, all parts. Chapter number eight, of course, we are doing this. And this is the same book, Aise Bhatti Saab. Right? Now, if you will go towards the expression, it will be more clarified. जब आप पहली equation equation को लिखेंगे, तब उसके बाद जो है ये आप it's better कि आप इसके साथ इसको match करें और फिर आपको जो है ये चीज़ ज़्यादा clear हो जाएगी. Now, one thing I 